，美债余额刷新历史新高，已经成功攀升至三十五万亿美元。这一现象的背后，无疑反映出其长期以来财政预算严重失衡问题的持续累积。值得注意的是，作为美国紧密盟友的日本，却在此时选择大规模的减持美国国债。正当全球各界纷纷揣测其中缘由之际，日本首相竟突然提供跑路，这到底是怎么回事？美国的债务问题与日本首相辞职，两者之间有没有什么联系？美国国债总额频频越过历史新高，如今已然攀升至惊人的三十五万亿美元，如此庞大的数字，仿佛天方夜谭，然而却是铁铮铮的事实。自今年伊始，美债也仅仅只有三十四万亿。仅在短短半年之内，国债规模便再度飙升一万亿美元。究其背后缘由，实则并不复杂。当前，美国正处于经济结构调整的关键时期，而美债问题亦折射出现行经济政策的弊端。拜登上任以来，主张借助政府大规模干预与支出，以推动经济增长，并创造就业岗位。这种政策虽然在短期内可能看起来有成效，但长远来看，其实是在通过增加政府债务来救市，这是一个政府加杠杆、企业和家庭去杠杆的过程。而这种做法的后果就是，美国的债务规模急剧增加，变成了一个滚雪球。去年年初，美债总量已经攀升至法定债务融资上限的三十一点四万亿。即使面临着如此庞大的债务压力，美国政府仍在不断寻求提高债务上限。美国似乎总能在最后一刻避免违约的风险，但这样的风险管理显然是不可持续的。倘若美国的债台高筑所引发的通胀压力或更为严峻的经济危机未能得到妥善处理，那么其波及范围绝非仅限于美国本土，全球经济的复苏进程也必将受到沉重打击。在这样的大背景下，日本的应对策略无疑备受关注。最近，日本开始大量抛售持有的美国国债。三个月就抛了七百多亿美债，这不仅是在经济上做出的调整，也有其深层的战略考量。日本可能是在寻求去美元中心化，减少对美元的依赖，这在目前全球经济形势下可以说是一个非常明智的选择。骤然间挥舞着手中的美债券进行倾销，这一行动无疑使得岸田文雄不得不突然对外宣布放弃参与接下来的自民党总裁选举。这也基本上预示着他作为日本首相的职业生涯即将画上句号。此番消息的公布令许多人感到震惊不已，同时也引发了广泛的猜测与热议。而事件的源头可以追溯至今年的七月三十一日，当时日本中央银行出乎意料的决定将利率从接近于零的极低水平上调至百分之零点二五。对于这一决策，众多人士纷纷表示，这无异于是在经济领域向美国发起了一场反击战。在此之前不久，美联邦公开表示，有可能于今年九月实施降息策略。然而，就在同一时间，日本央行却选择了采取与之截然相反的行动——加息。此举无疑是为了将国际资本重新吸引回国内，并借由美国政策的差异性，从中获利。毫无疑问，岸田文雄的决策招致了亲美派的强烈不满。在八月十四日，他竟然直接宣布退出自民党总裁选举，这一举动也预示着他将很快辞去日本首相的重要职位。有人说，岸田是在提桶跑路，因为如果不这样，可能连命都保不住。对于上述所做的分析和推测，其可信性和有效性究竟如何呢？实际上，本次利率的调整并没有像预期中那样对市场产生显著的影响。虽然国债收益率在一定程度上有所上升，然而债券价格却呈现出大幅下跌的态势。鉴于市场未能对此次加息做出充分预判，股市亦遭遇了短暂而剧烈的震荡。进一步深入剖析，若欲洞悉日本政局走向，则不可忽视美国在日本所拥有的强大军事影响力。当前驻扎于日本境内的美军部队总数约为三万八千人，堪称美国在全球各地上维持最大规模驻军之国度。这些身穿制服、全副武装的美国军人，使得日本政府在处理与美关系时不得不慎之又慎，不敢轻易向美国表达反对意见。这种现象实质上揭示了美国在世界各地进行深远谋划并构建其战略蓝图的长远打算与深邃思维。不仅如此，美国还凭借在关键区域设置和部署庞大且强大的军事实力
，进而得以操控甚至塑造当地的政策走向。就日本而言，美国的影响力早已深入到政治以及经济等各个层面。作为日本首相，必须具备两大能力：一是能够掌握自民党内部的大局走势；二是需使美国感到满意。然而，岸田文雄在上述两个方面的表现似乎均不尽如人意。国内政绩平平，内阁支持率一度跌到百分之二十一，远低于安全线。在对外关系上，尽管日本表面上与美国站在一起，但在如何处理与中国的关系上却显得非常纠结。所以，岸田的下台，与其说是因为一次具体的政策决策，不如说是他在这两个最关键的领域的表现不佳。美国在日本的深厚影响力以及岸田自身的不足，共同推动了这一政治变局的发生。岸田文雄突然宣布不参加自民党总裁选举，这个决定可不是临时起意。看着他那副似乎不甘心的样子，你就知道这位首相是真的被逼到墙角了。毕竟，谁不想在权力的宝座上多坐一会儿呢？但现实往往比小说还要精彩。岸田的决定背后，绝不仅仅是因为他的民调低迷那么简单。为什么会在八月突然宣布呢？很可能是美国在最后关头又提出了一些新的要求，让岸田觉得再怎么算也算不过来。这时候，不是你多爱权力能解决的问题，而是真的到了非跑不可的地步。岸田看到的可能比我们普通人看到的更远。未来几年，日本将面临巨大的经济和军事双重危机。从经济层面上看，日本所背负的债务负担犹如一枚定时炸弹，一旦引爆，无疑将给现任首相岸田文雄带来一片狼藉。关于军事领域，日本如今正深陷于中美两个大国的角力场中，处境犹如被夹在两座巨石之间的小草，时刻面临着被碾压的风险。美国对待日本的态度日益强硬，甚至有将日本视为前沿阵地的趋势。历史遗留下来的恩怨情仇，使中日两国间的关系错综复杂。一旦发生任何形式的军事冲突，日本必将首当其冲。岸田如果还坐在首相的位置上，到时候无疑是要背负所有的责任。在这种情况下，岸田选择退一步，可能是为了个人的安全着想，也可能是真的看清了形势。知道再硬撑下去也是没有出路的，这种选择，你说他不聪明那是假的。提到未来日本首相的归属，我们必须认识到，这很大程度上取决于美国的态度与决策。当前美国的战略意图已经非常明确，即在亚洲地区再次布局一场重大的博弈，而日本无疑将成为这场棋局中至关重要的一枚棋子。新任首相的硬度不能太高，政治资源也不能太雄厚。这样才能确保美国在这盘大棋中能顺利操控。总之，岸田的提桶跑路可能是他执政生涯中最明智的决定了。这不仅仅是为了他个人的前途考虑，也许还真的是为了日本的未来着想。毕竟，站在风口浪尖上，不是每个人都能做到既保全自己又顾全大局的。